Hoi, mijn naam is Erika van Stralen en vandaag wil ik weer samen met jullie een Pilates workout doen. Je begint staand op je knie. Een klein stukje uit elkaar. Maak jezelf mooi lang. Denk groeien vanuit je kruin. Met je hand rijk je over je benen richting je knie. Hou de druk op beide knieën even groot. Dan doen we dat nog een keer. Rijken. En als we er zijn, andere arm erbij. Rustig terug. En dan weer opbouwen. Eerst rijken. Druk op beide knieën even groot. Andere arm erbij. Mooie ruimte tussen oren en schouder. En voel je ribben openen. Andere arm breng je er nu ook bij. Voel je nog meer de stretch. Rustig terug naar het midden. En open je armen. Andere kant. Zijwaarts inbuigen. En terug naar het midden. Adem in. Adem uit. Zijwaarts. Denk alsof je tussen twee glasplaten in zit. De bochtglas. Rijk. En stretch. Rustig terug. Blijf rijken vanuit je kruin. Het is alsof je met je kruin over het plafond een streep tekent. Andere arm erbij. En de tweede arm erbij. Adem goed door. Terug naar het midden. En weer openen. Allebei de kanten nog één keer. Eerst buigen. Adem uit. Adem in. Eigenlijk is het alsof je terwijl je je arm tilt, je schouderblad naar beneden brengt. Terug in het midden. En openen. Andere zijde. In buigen. Terug. Als je terug gaat, heb je het gevoel alsof je hier aan de zijkant weer verkort. En daardoor terug naar het midden komt. Laatste stap. Houd het gewicht over beide knieën verdeeld. En de andere arm erbij. Terug naar het midden. En weer openen. Komen we. Handen en knieën. Inademend. Maak je rug voorzichtig ietsje onder. En uitademend rollen we de rug rond en bom. Inademend. Bom. Ondersteunt met je buikspieren. Dus het is niet zo dat je alles aan de onderkant maar loslaat. En een laatste keer. Begin bij je staart. En zo ga je je hele rug langs als een trappetje. Als laatste je hoofd. En weer. Een bol. Nu zoek je het midden tussen deze twee uitersten op. Dat is een mooie lange neutrale wervelkolom. Spreid je vingers, verdeel het gewicht goed over. De beide handen en duw iets meer aan de buitenkant van je hand, dus bij je pink. Dan neem je een van je wegschuiven, adem uit. Goed je navel naar binnen trekken en kan het dichte ritsen van een strakke broek. En weer terug schuiven. Stabiliteitsoefening. Wegstrekken. Je hoeft hem niet heel hoog te tillen. Hier de lengte maken. Dan voegen we iets toe. Ja, 
snuiven. En liften. Ik kan alsof je twee kopjes koffie op je heupen hebt staan. En je wil die mooi stabiel houden. Dan buig je je armen. Je ellebogen gaan naar achteren. Dus een beetje richting je taille. En dan heel rustig uitademend strek je de armen weer. Je zult merken dat het gewicht aan één kant wat meer wordt en aan de andere kant wat minder. Dus probeer nog steeds het gewicht over beide handen goed te verdelen. Het is alsof je de vloer voor je vingers wil kussen. En vooral het omhoog komen is het zwaarste deel. Dus besteed daar net zoveel aandacht aan als aan het naar beneden zakken. Inademend naar beneden. En uitademend omhoog. Als je deze oefening goed doet, is het behoorlijk zwaar. Dan voel je dat ook aan de achterkant van je bovenarm. Denk dat is je tricepsspier. En dat is de arm strekken. Dus bij het strekken van de arm wordt die aan het werk gezet. Achterkant. Draai nu even lekker je polsen los. Misschien je schouders. Een mooie binnenkomer in deze oefening. Dan gaan we zitten op de mat. Denk ook aan je overgangen tussen de verschillende oefeningen. Want ook die zijn een onderdeel van je workout. De voeten zet je iets breder dan je schouders neer. En duw je hielen van je weg en zorg dat alle tien je tenen in de rug wijzen. Het zit hem niet zozeer in de tenen richting je lijf trekken, maar meer de hielen van je weg duwen. Dus probeer die tenen wat ontspannen te houden. Eventueel kun je zeggen, ik doe mijn knieën iets gebogen, zodat je wat makkelijker rechtop kunt zitten. De oefening die we gaan doen heet de sol, de zaag. Je rijdt van muur naar muur. Adem in, maak lengte. En op je uitademing draai je je ribbenkast. Dus je bovenlichaam ten opzichte van je onderlichaam. En dan rijk je met je pink naar je tegenovergestelde kleine teen. Je hoeft er helemaal niet te komen, het is geen enkel probleem. Het gaat meer om de stretch die je voelt in zowel je bovenlichaam als je rom. Je kijkt een beetje naast je knie, aan de buitenkant van je knie. Inademend, lengte maken, dus echt je rug mooi opstrekken. Uitademend, je ribbenkast draaien en dan willen je armen verder. Rijk. Nu zul je merken als je deze kant op rijdt, dat je wil los wil komen. Dus hou het gewicht over beide heupen, verdeeld. En dan voel je de meeste rek. Inademen. En. En terwijl je uitademt, rits dicht, schep je buik. Dan sluiten we de been. Kom je aan de voorkant van je mat. En je rolt rustig af. Met een mooie overgang. Dan. Het bekken in een neutrale stand houden. Dat betekent dat je rug niet extra hol wordt, maar ook niet extra plat in de mat gaat. Dus je houdt hem tussen die twee uitersten in. En dat doe je door goed die navel naar binnen te trekken, alsof je een hele strakke broek dicht ritst. Armen langs je lichaam. Dan in je één been tafel dat positie en weer terug. Mooi vloeiend bewegen, mooi sierlijk. Andere been. Dus het gaat om controle. Echt heel moeilijk is dit niet, maar wel als je het gecontroleerd wilt uitvoeren. Nu twee benen, zwaarder. Let op, want er wil wat gebeuren in dat bekken. Hou ze hier, één been toeteps. Hoe hoger je voeten, hoe groter de hefboom. Dus daar kun je in variëren. Rustig van je weg. En terug. Wat je niet doet, is dit. Dat is een makkie, hè? 
Dat willen we niet. We willen het wel moeilijk voor onszelf maken. Die knie gaat van je weg. Waardoor dat bekken van stand wil veranderen. En terug. Nu twee benen. Ik zou ze even aan elkaar vastplakken. Uitademend. Dit is zwaar. Je moet je echt goed die navel naar binnen trekken. Misschien red je het helemaal tot onderaan. Ik vind het pittig hoor. En terug. Oké, okay, netjes oprollen. Hoofd en schouders van de mat. Ondersteun je hoofd met je vingertoppen. Single leg stretch. Eén been van je weg strekken. En weer terug. We doen alles rustig en beheers. Adem uit. Alsof je alle lucht via je grote teen naar buiten wil ademen. Tegelijkertijd dicht rits. Let op, hè? die knie komt niet naar je toe. Die blijft nu hier. Want boven je bekken. En terug. Hetzelfde. Twee benen. Van je weg strekken. En weer rustig terug. Naar die jouw lange benen naar het plafond. Dan één been van je weg. Je kunt hem richting de mat brengen ongeveer net boven je heup. Dat is dan ook wel het diepste. En het andere been. Je ziet ik kom iets meer omhoog. Zodat ik ook goed die buikspieren aan het werk zet. Nu de zwaarste van de set. Twee benen. Van je weg. Twee keer zo zwaar. Dus half zo diep. En terug. Dat voel je. Knieën naar de borst. Knuffel je knieën. Lekker hoor. Oké. Okay. Deze set kun je nog een aantal keer herhalen. Misschien wil je nog twee. Misschien één keer. Daarna voeten terug op de mat. En je ziet, ik zet mijn hielen al wat dichter bij mijn billen neer. Bij je mooi uit. Dus je voeten, je knieën en je heupen allemaal in één lijn. Denk twee tennisballen. Eén tussen je enkels, één tussen je knieën. En dan de schouderbrug, die kennen we. Kantel je bekken en pel jezelf los van de mat. Denk aan een plakbandje lostrekken. Het mooiste is als dat echt wervel voor wervel gaat. Maar we zullen allemaal wel wat stijf zijn in die rug. Sommige stukken die gaan niet wervel voor wervel. Bovenin, inademen. Lateraal, open je longen. Eh, pardon, je ribben naar de zijkant. En dan uitademen, weer terugrollen. Naar de mat. En inademend onderin, Rug voorzichtig wat roller en uitademen. Dus het is een beetje een slangachtige beweging die we maken. Dat doen we nog twee keer. Rustig oprollen. Als je terug gaat, denk maar. Borstbeen eerst. Dus eerst die borstwervels. Dat deel. En dan het middelste deel. Dus je onderrug. En dan pas je bekken. Je werkt eigenlijk aan de voorkant. Om die achterkant soepeler te maken. Dus je gebruikt goed die buikspieren. Om die rug in de mat te masseren. Hier naartoe. Oké. Okay. Dan gaan we scharnieren vanuit het heupgevricht. Dus het geheel blijft gewoon in dezelfde positie. En je drukt alleen maar je heupen uit naar het plafond. Dat doen we acht keer. En acht. En terug. En zeven. En terug. Knijp in je billen. We zitten op de helft. Als één geheel op. Nog drie. Nog twee. Lift. Denk om de knieën. Hou ze mooi uitgeleid. En de laatste. En terug. Accent ligt wat meer op de benen. En de billen. En niet op de souplesse van de rug. Mooi. Dan. Eén been. Invouwen. En uitvouwen naar het plafond. Probeer hem zoveel mogelijk naar het plafond te laten wijzen, maar let ook op de stand van je bekken. Want je rug gaat helemaal de mat in als die souplesse van die hamstrings dat niet toelaten. Dus die achterkant van je benen die willen wat stijf worden. En dan kan je hem ook niet helemaal naar je toe brengen. Want dan gaat die stand van je bekken veranderen. Oké, okay, je andere knie laat je een klein stukje 
opzij zakken. Teken een lijn, denk beeldige lijn over je navel, over je neus. Kruis die lijn, adem in en adem uit, cirkel over. Het plafond cirkel tekenen, naar buiten. Uit, ademen naar buiten. In, ademen naar binnen en uit, ademen naar buiten. Als je drie cirkels hebt gehad, ga je de andere kant op. Dus naar buiten, uit, ademen. En. Ik heb een glas water op je onderbuik. En dat glas water mag een druppeltje uit morsen. En als je daar drie keer hebt gehad, wissel je rustig van het been. Ik doe expres drie keer rechtsom, drie keer linksom. En dan wisselen, want dat been zo'n uh, lange tijd in de lucht houden, nou, daar word je niet echt blij van. Dus dan kun je je goed concentreren op de bedoeling. En dat is ook het zo stil mogelijk houden van het bekken. Dus het is niet zozeer een beenoefening als wel een... Wat ze noemen stabilisatieoefening. En denk maar dat je been een penseel is. En op het plafond wil je schilderen. Mooie cirkels. Drie keer rechtsom. Drie keer linksom. En deze set kun je nog een keertje herhalen met het ene en met het andere been. Mocht je dat willen. Goed, dan maken we een overgang naar de zij. Denk als één geheel omrollen. Dus zowel je heup als je schouder komt tegelijk. Lange benen, arm gestrekt boven je hoofd. En om nou te checken dat je benen niet te ver naar achter liggen, in principe zou je hier geflexte voeten meteen moeten kunnen zien. Je zou ook de rand van je mat in de gaten kunnen houden. Soms is het niet handig om die arm zo neer te leggen, want dat kan zeer doen aan je schouder. Dan kun je hem ook voor je neerleggen en dan ja, zit je hier met een gat. Leg een klein kussentje neer of een opgevouwen handdoek. Dan zie je dat is minder belastend voor de schouder. Goed. Als je goed ligt, je hoofd mooi uitgeleid, schouders boven elkaar, het is lekker wiebelig zoals je ziet. Heupen mooi boven elkaar, dat doe je door je grote tenen op elkaar te leggen. Dan zie je dat mijn heup een beetje die kant op gaat. Nou, dan begin je met de oefening en dat is twee benen, een klein stukje van de mat tillen en weer laten zakken. Liften. En dat het wiebelig is, is alleen maar mooi. Je wil natuurlijk zo stil mogelijk liggen. Maar het idee is dus dat je lekker die dieper gelegen stabilisatiespieren in je romp aan het werk zet. Oké, okay, liften en laten zakken. Je til je benen een klein stukje op. Hou je ze daar. Je bovenste arm over je heen. Eerst je schouderblad naar beneden. Als je dan je arm terugbrengt, duw je beide hielen van je weg. En dan weer overheen. Ik zou hier uitademen en hier weer inademen. En bij de volgende zet je je hand voor je neer. De ene mooi lang. Maar hou ze wel gewoon ontspannen, hè? niet overdreven. Wegstrekken. En dan één been voor. Neem hem achter. En het mooiste is als je zo ruim beweegt, dat je echt wat stretch voelt op die benen. Maar het moet ook weer niet zo zijn dat je merkt dat de stand van je bekken verandert. Scissors. Adem uit. Stuur je benen weg. Je ziet, ik steun een beetje op mijn vingertop en ik probeer zo min mogelijk daar op te leunen. Dan je been voor je neerleggen, pilate stand en kick. Kick iets verder en stretch naar achter weg. Als je wil, mag je ook je onderste been gebogen neerleggen. Kick, kick iets verder en stretch in. 
Als je wil kun je ook steunen op je onderarm. Persoonlijk vind ik hem op deze manier ook wel erg prettig. En stretch mooi die heupbuis. Ik kijk expres niet aan de achterkant, want dan kan je een beetje zo'n klap in je rug krijgen. Dat is niet prettig. Ik zoek de stretch op op mijn heupbuigers en tegelijkertijd ondersteun ik met mijn buikspieren. En voorkom ik dat ik mijn rug zeer doe. Dan rond je die af. Mooi. Knieën op elkaar. Of misschien zelf eventjes de knie naar je toe voor de stretch. Dan maak je een mooie overgang waarbij je op je buik komt liggen. Je neus zweeft boven de mat en je armen die wijzen naar achteraan. Goed. Om je rug te beschermen, kantel je je schamelt iets de mat in. Je ziet mijn billen die spannen dan al enigszins aan. Je kunt het nog iets versterken. En op deze manier bescherm je tijdens deze oefening je rug. Niet daar dus. Je ziet wat er gebeurt als ik me schamelt in de mat kantel. En iets meer nog mijn billen aanspan. Goed, dan de oefening. Een back extension. Lift je borst een stukje van de mat. Neem je armen mee. Je blijft naar je mat kijken. En goed doorademen bij deze. Liften. Terug, je traint je rugspieren. Nu willen we ook de bovenrug wat meer meenemen. Terwijl we liften, draaien we de handpalmen naar de mat. De schouderbladen die breng je naar elkaar toe. Alsof je een ei tussen je schouderbladen wil kraken. Inademen. En uitademen. Nu blijf je bovenin, breng je armen opzij, daarna naar voren, goed vaststellen. En dan staan we je ossen op elkaar en leg je je voorhoofd erop. Schouders mooi zacht. Ook hier nog steeds schamelt in de mat houden. Twee benen van je weg strekken, lang maken en dan komen ze vanzelf los van de mat. En weer laten zakken. Dus denk vooral aan lengte. En niet zozeer hoogte. Je knie holt er ook lang maken. En dat doen we nog een keer. Mooi uitademend tillen. Bij het kracht zetten hou ze nu hier. Applaus in de benen. En klap en klap en klap en klap. Eventueel uitgedraaid in pilatenstand. Dus dat is vanuit het heukgevricht iets naar buiten draaien. Hou even vast. En dan weer rustig laten zakken. En als je wil, herhaal je de set. Dus eerst weer twee benen liften. En laten zakken. En daarna weer de beats herhalen. Dan doen we de benen iets meer uit elkaar. Hielen naar binnen gedraaid. En de armen die leggen we in een hoek van 90 graden. Als het goed is, zitten je dan je handen tegenover je elleboog. Nou, de mat is net even een beetje te breed. Goed, de oefening is bedoeld in deze vorm om je bovenrug wat meer souplesse te geven. Om te beginnen ga je je nekwervels naar achter buigen. Dus je kijkt een beetje naar de rand van je mat. En dan merk je eigenlijk al dat je borst omhoog wil. Je schouderbladen schuiven omlaag over je ribbenkast. Je onderarmen liggen nou, net nog op de mat. En kijk of je dat een beetje kunt accentueren. Dus een beetje je borstbeen naar voren. Natuurlijk wil je dat niet in je rug voelen. Dus je samen nog meer je schamelt in de mat. Kunnen kantelen. Je wil het niet in je onderrug voelen. Laat ik het even goed zeggen. En dan daarna lift je je borst. Omhoog. Om nou te checken dat je niet... Je schouders echt naar je oren trekt. Zou je eventjes van rechts naar links kunnen kijken. En als je hoofd lekker makkelijk draait, nou dan is het allemaal prima. Mocht je willen, kun je je handen altijd wat verder naar voren neerzetten. Dan kom je gewoon iets minder hoog op. Dus op deze manier. Dat kan ook schelen voor die schouders. Let wel op als je bovenin bent dat je ook je buik 
Een klein stukje van de mat tilt. Oké, okay, dan gaan we weer naar beneden. Onderarm en buik op de mat. Inademen. Misschien als je omhoog komt inademen. Of juist uitademen. Wat jij dat toch vindt. Uh, en hij is slaap. Echt een heerlijke oefening. En terug. En dan uh, doe je nog even de cat stretch, uh, pardon, de kindhouding. Even de rug weer rekken. En dan kom je in de kruiphouding op je matje. Krul je tenen onder. Zorg weer dat je een beetje aan de buitenkant van je hand wat druk geeft en dan til je je knieën 1 centimeter van de mat. Span je buik, span je billen, verdeel het gewicht goed over de voor- en de achterkant en dan gewoon vast aanspannen. Het, uh, ja, blijf staan, meer niet. Maak een mooie lange girafhals. Misschien dat je nu naar je knieën kijkt, nou, ze zitten er en ze blijven er echt wel zitten. Dus gewoon mooi je hoofd in lijn met de rest van je rug. Ik praat nu wel lekker door, maar het is behoorlijk pittig hoor. Nou, zo kan je, ja, wat zullen we zeggen, 30 seconden, een minuut, misschien bouw je het gewoon langzamerhand op. En misschien denk je van, nou, wat is dat nou voor? Nou geloof me, je traint je hele lijf en ook je buikspieren. Al zou je dat niet zo snel denken. Goed. Dan doen we een arm onder de brug door je. Draait weer je ribben. Die kunnen niet zo heel ver. Dit is het ongeveer wel. Ga dan niet nog verder, want dan brug je armen en willen je heupen misschien gaan bewegen. Dus gewoon een klein stukje. En van daaruit doen we Superman. Een mooie stabilisatieoefening. Waarbij je ook weer je buikspieren trekt. Onder de brug door. Lekker voor die souplesse van de rug. En superman. Voor die dieper gelegen rompspieren. Dat is ook zo mooi om een core stability training. Helemaal hip. Uitademen. Natuurlijk kun je altijd ietsje langer doorgaan, mocht je dat willen. Van hieruit gaan we naar de andere zijde. Een mooie overgang maken. En dan herhaal je weer het setje wat we net deden. Zorg eerst weer dat je goed ligt. En dan is het weer twee benen liften. En laten zakken. Hand op je bovenste been. Nou, je zult wel merken dat één kant een stuk makkelijker gaat dan de andere. Grote tenen op elkaar. Ik denk vooral een lengte te maken. Ik zal even laten zien wat er gebeurt als, mijn, als ik gewoon... Mijn benen neerleggen en er verder niks mee doen. Dan zie je dat hier mijn taille een beetje in de mat zinkt. En mijn rug die krijgt dan ook een andere vorm. En als ik dan mijn bovenste been wat langer maak, dan komt mijn taille als het ware een beetje los. Dan staat er wat lucht hier. Ja? Oké. Okay. Dan haal je been een klein stukje opgetild. Arm over je heen. Lange tenen. 
En arm terug bij de voeten. Bij de hielen van je wegwiel. En de beweging die zit hem dus in het enkel gevricht. Nou, deze kant gaat een stuk beter. Gek is dat, hè? Oké. Okay. Nog eentje. En terug. Wat voor je nu? Misschien alleen op de vingertoppen. De sleutelbeen heel mooi. Verlengen, dus open houden in de borst. En een been voor, een been achter. Voor scissors. Lekker in het zonnetje. Zoals je ziet. En ook die ademhaling erbij. Hè? Dat is zo lekker. Uitademen en aansnoeren. Dicht te ritsen. Extra. Ben je voor je neer. En let op. Hè? Als ik mijn been dus de mat indraai. Dan gaat die bovenste heup, die gaat ook goed boven die andere komen. Dat is wat we willen. Boven elkaar. Kijk, de tweede poging iets verder. En door naar achteren. En je hoeft, kijk, als je tot hier komt, is ook geen probleem hoor. En dit. Kijk maar gewoon hoe ver jij kunt komen. En sommige mensen die kunnen gewoon veel verder, zijn veel flexibeler. Van anderen, maar het is geen wedstrijdje. Zoek gewoon jouw grens op. Ga zo ver als dat jij prettig vindt. En zo ver als dat jij het ondersteunen kunt blijven. Knie naar de borst. Even ontspannen. En weer een mooie overgang. Gebruik je bovenstaan. Duw jezelf omhoog. En kom. Tot zit. Mooi lengte maken. Armen zijn voor hè? Dan zou je twee kleine stapjes kunnen doen en dan voel je die twee zitbeenknobbels. En dan kom je waarschijnlijk dan iets voor te zitten. Nou, wat we willen is alleen het bekken kantelen. Dan kom je achter je zitbeenknobbels en dan rol je nog ietsje verder af. En hier schep je je buik naar binnen. Maak hem hol, rol hem uit. En weer lengte maken. Denk aan die gouden draad. Ook belangrijk, hè, dat omhoog komen. Inademen en uitademen. Dus zoek echt ook dat begin helemaal op, helemaal strek. Oké, okay, we voegen een twist toe. Je draait je ribbenkast en toevallig kan je arm dan ook mooi mee. Maar het is niet je arm, het is die draai in je ribbenkast, schouders waar het om gaat. Dus je bovenlichaam ten opzichte van je onderlichaam. En hou die druk op beide heuphelften even groot. 50-50, mooi verdelen. 